Mundial Cadena Cima 103.7. Ya estamos en nuestro canal de YouTube en Prime Time, 4 de la tarde. El doctor Mario Paulino se encuentra con nosotros ya en la línea telefónica y vamos a estar conversando con él en varios temas importantísimos que usted necesita escuchar cosas nuevas de lo que está pasando tanto con el COVID en la sección Salud y Comunidad. Hoy vamos a estar hablando, señores, que lo que acaba de lanzar el CDC, eh, los vacunados pueden reunirse con otros inmunizados, claro que sí, sin tener que usar mascarilla y guardar distanciamiento según los CDC. Una noticia extraordinaria y por eso es que es importante que usted se vacune, es importante ya usted entrar prácticamente en una normalidad. Estaremos tratando este eh, casito, este tema con el doctor Mario Paulino, a ver eh, su experiencia personal y cómo él cataloga esta eh, nueva decisión de los CDC. Tras un caótico fin de semana en el viejo San Juan, sabemos que Hubo mucho movimiento, la gente, hay personas que piensan que todavía está todo normal y es importante tener eh, en cuenta de que usted puede ser contagiado. Todavía siguen en aumento los casos en el país porque se ha vacunado un por ciento de la población mínima. También vamos a estar hablando de que el según, según el que viole la orden ejecutiva va a tener del COVID-19, va a tener eh, penalidades a quienes burlen esta orden. Doctor Mario Paulino, bienvenido, saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, doctor, gracias por su tiempo. Buenas tardes, Martín, buenas tardes a todos los amigos de CIMA 103.7 y sobre todo de la sesión Salud y Comunidad. No quería comenzar sin primero felicitar como ya tú lo has hecho a todas las mujeres en el Día Internacional de la Mujer, a la mujer trabajadora, a la mujer empresaria, a la mujer emprendedora, a la mujer que todos los días se levanta buscando la forma de cómo echar hacia adelante a su familia, eh, buscando la forma de trabajar, de buscar el sustento. Eso es importante recordar que las reivindicaciones de los grupos minoritarios, incluyendo las mujeres, que aunque son la mayoría, inicialmente conseguir las pocas concesiones que inicialmente se hicieron fue a sangre y fuego, porque realmente todo comenzó con lamentablemente un fuego en la ciudad de Nueva York, una fábrica donde las mujeres lo único que pedían era trabajar turno de por lo menos 10 horas, y en condiciones más salubres y realmente a partir de ahí eh, luego de un accidente en donde todavía no se ha clarificado pero fue un accidente y donde murieron una, más de 100 mujeres murieron a raíz del accidente o por la inhalación de humo o se auto o pasaron cosas horribles pero luego de eso se fue eh, haciendo más notorio era importante la igualdad entre la mujer y el hombre, tanto en el salario como en los derechos, eh, incluyendo el derecho al sufragio. Y ya en 1975 la, la ONU eh, declaró el día 8 de marzo de cada año para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Flor a la mujer trabajadora, independientemente de cuál sea el oficio que haga. Cualquier oficio que usted haga, hágalo con amor, como lo hacen todas las mujeres que trabajan día a día para levantar el mundo, levantar a los Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana y gran parte de los países donde hay que reconocer que la migración en Puerto Rico tiene rostros y caras de mujeres. Martín. Así es, doctor, doctor. Vámonos con el primer tema de esta de este lunes, comenzando la semana y dándole un abrazo tanto a mi distinguida madre como a todas esas mujeres que se dan cita diariamente, esas mujeres que son la columna vertebral de sus hogares. Bendiciones para cada una de ellas. Eh, doctor, ¿los vacunados pueden reunirse con otros inmunizados sin tener que usar mascarilla y guardar distanciamiento según el CDC? Pero sin embargo, doctor, 
los ciudadanos deben cubrirse la boca y nariz cuando estén en público y compartiendo con personas que no han sido inyectados. Cuénteme un poquito, doctor, cuál es su punto de vista con respecto a este temazo del día de hoy de los CDC. Y el CDC tiró unas recomendaciones eh, en el cual ya las personas que han sido inmunizadas con las dos dosis eh, de cualquiera de las farmacéuticas eh, de los laboratorios que están en Estados Unidos, principalmente Pfizer y Moderna, también eh, se pueden reunirse. Mi recomendación humilde es que mientras tanto las personas como medida de prevención usen la mascarilla en todo momento eh, y en todo lugar, específicamente en lugares cerrados. La mascarilla va a proteger no solamente contra el COVID, sino contra la influenza, contra el ARP, contra otras enfermedades. Así que mi recomendación, aunque hay esa, esa, ese clear que hizo el, los centros de, para el control de enfermedades, que la gente vacunada se puede reunir, mi recomendación todavía al momento es que la, las personas utilicen las mascarillas y el distanciamiento social y físico. Martín. Así es, doctor. Tenemos otro temita. Tras un caótico fin de semana en el Vío San Juan, muchas aglomeraciones de personas, la Oficina de Investigación de Salud radicará cargos esta semana, mientras la Policía Municipal alega que tomará acciones más dramáticas para evitar que se repita este tema. Doctor, todavía la juventud, hay muchos jóvenes, la gran mayoría no se ha podido vacunar, a menos que no sean jóvenes que trabajen en farmacia, o que, que, que sean servidores públicos, policías o algo por el estilo. ¿Qué usted me puede decir, doctor, con respecto a este tema y creando conciencia, seguir desde el día uno que hemos estado hablando con la ciudadanía con respecto a este tema? La gente tiene que bajarle un poquito Dígame, doctor, su opinión. Es importante que no solamente en el viejo San Juan, en muchos de los municipios del interior de la isla, la gente eh, prácticamente se le olvidó el COVID, se le olvidó el distanciamiento. En cualquier sitio la gente ya está apareciendo en videos de fiesta, de cuestiones de diferente índole, porque no podemos achacarle todo a la juventud, sino personas de diferentes edades que no guardan el distanciamiento físico, que no usan la mascarilla y que han mantenido una conducta de alto riesgo. No obstante, todas las explicaciones, todas las recomendaciones que hemos dado a través de este programa, tanto eh, por más de un año, al igual que el Departamento de Salud, eh, los diferentes municipios, la Guardia Nacional, los CDC, eh, así que es importante que nos guardemos un poquito, si, ha, si hemos si hemos esperado más de un año para poder eh, llegar a la vacunación, vamos a esperar. Puerto Rico es uno de los lugares donde más personas se han vacunado per cápita. Eh, el primer lugar lo lleva a Israel, pero a nivel de los estados, nosotros estamos relativamente, no estamos en lo más bajo, no estamos todavía en el top eh, por la situación de la nevada, pero al ritmo que vamos, yo creo que nosotros vamos por buen camino. Debemos tener paciencia, eh, hemos esperado alrededor de 14 a 15 meses, yo creo que esperemos 30 días más, no nos va a quitar el pelo, así que mejor esperemos a que podamos pescar el virus y tener todas las complicaciones que puede eh, ocurrir a una persona que padezca del COVID-19 con todas las secuelas que puede dejar aún en personas sanas, así que mi recomendación es no aglomeración y distanciamiento evitar eh, también eh, no estar en un espacio cerrado o un espacio donde hay más personas sin el uso de la mascarilla. Si tenemos dinero para comprar cosas, podemos tener dinero para comprar preferiblemente mascarilla o quirúrgica o N95. La mascarilla de tela no funcionan adecuadamente. De eso lo hemos discutido acá, así que es importante el uso de mascarilla quirúrgica N95, y si te quieres poner una mascarilla que vaya con tu outfit, ponte debajo, o una N95, o una mascarilla quirúrgica. Pero no podemos seguir echándole la culpa ni a los municipios, ni al gobierno estatal, por la responsabilidad que debe ser individual. Esto es como en la iglesia. Esto es cuando buscamos de Dios. 
Así las es. oraciones y las salvaciones son individuales. Yo puedo orar por usted, pero la salvación la va a buscar usted. Así es. es como decía mi papá, usted puede llevar el caballo al río, pero no lo puede obligar a que beba agua, aunque tenga sed. El conocimiento <risa> Así es. de que nos podemos enfermar, lo tenemos todo. El cumplimiento es responsabilidad de cada uno. Martín. Así es, doctor, y en esa misma línea, el Departamento de Salud afirmó que creó un equipo interagencial que velará por lo del cumplimiento desde multa hasta cárcel por violar la orden ejecutiva del COVID-19. Señores, se han registrado tres muertes en el día de hoy por COVID-19 y 158 nuevos contagios. O sea que esta cifra no está en cero, nada está en cero para usted ¿verdad? alocarse de una manera despiadada porque usted no está pensando en los viejitos que están en la casa, su madre, que doctor, cada día que entro ahí en las redes sociales y que tengo amistades, veo personas que no ha sido de COVID, pero personas adultas que han, que han ido, o sea, se han estado yendo y personas, muchas personas de COVID-19 y es por eso mismo, porque la juventud, hay muchos jóvenes y tengo que ser responsable con esto que estoy diciendo, están llevando el COVID a sus hogares y están matando a los viejos de manera despiadada. ¿Qué usted me puede decir con respecto a este último tema, doctor? Es importante que las enfermedades no piden grincar. Es importante que tampoco piden si usted usa acuaverba, si usa barondandi o si usa un perfume de, lo, de los evitos nuevos o de los evitos de otra época. Lo importante es que usted tenga responsabilidad, que sea altruista y que sea una persona que cuide a su viejito o a su viejita. Sobre todo, el mejor regalo que usted le puede hacer hoy a su señora madre, a su señora abuela, a la persona que quizás eh, con todo el amor lo, le crió, le dio educación, le dio cariño, le dio todo lo que dan los abuelos, todos esos besos, esos cariños, esos abrazos. Cuídelo hoy, sea un poquito altruista. Hay varios anuncios que están ahí que son bien dramáticos, pero son bien reales. Yo he tenido la mala... Eh, la mala oportunidad de ver jóvenes que se han enfermado y han pasado eso como paso, como santo que le ha pasado su día. Pero sin embargo he visto familiares de mayor edad, los abuelos o los padres, pues complicarse y en algunos casos fallecer. Y es lamentable porque después le llega el sentimiento de culpa, pero con el sentimiento de culpa no se resucita a nadie. Desde el punto de vista, mucha, muchas personas toman acción a veces de forma irresponsable cuando vengan las consecuencias, lo único que hacen es llorar y tratar de culpar a los demás. Si usted quiere saber quién hizo menos por un difunto, mire a ver quién llora más. En muchas ocasiones las personas que eh, más están llorando es eh, porque quizá o no tuvieron el tiempo que requería esa persona, no lo apoyaron, no lo cuidaron, no lo, no lo protegieron. Y este es el momento de que los nietos cuiden a los padres y a los abuelos, de que las personas que sean sanas cuiden a los enfermos. Y el cuidado de un enfermo no es algo que conlleva una ciencia esotérica, simplemente uso de mascarilla, prevención, distanciamiento físico, evitar la aglomeración de personas. Son cosas sencillas, no hay que ir a la NASA ni trabajar en MIT ni haber estudiado un doctorado en Harvard para hacer eso. Esto pasa como los ortodólogos, los aviólogos y los cobiólogos que han hecho maestría en Facebook, en WhatsApp y en Instagram y son los que más saben y recomiendan <risa> tal o cual vacuna o yo me quiero poner esta. Asimismo, como hay esas personas que sin ninguna preparación académica, sin ninguna capacidad intelectual, están dando recomendaciones para que la gente no se vacune. Increíble. Hay otros que no dicen que no se vacunen, pero hacen peor, porque se contaminan, llevan el COVID a sus hogares matan a su viejito Martín así es doctor, agradecido por su tiempo doctor, en este lunes comenzando la semana, todas esas mujeres que siempre han estado ahí con nosotros apoyándonos le deseamos lo mejor doctor, necesito una bendición suya para todas esas madres que ahí están luchando muchas se vacunaron, otras todavía no se han podido vacunar por el asunto de la edad, son jovencitas y es importante que recalquemos, eh, recal, resaltar 
eh, las cualidades que tienen todas esas bellas damas que son la pieza clave de cada hogar. Un hogar necesita siempre de esa mujer que es la motivadora, la que siempre está pendiente al té caliente, al cafecito, a esos detalles extraordinarios que siempre nos gustan tanto, doctor. La, la verdad que tenemos una bendición. La mayoría de las maestras, enfermeras, incluyendo eh, los médicos, son del sexo femenino. También las terapistas respiratorias, las secretarias, eh, las eh, muchas profesiones que antes estaban vedadas para las mujeres ya están siendo eh, copadas por mujeres. Las mujeres vinieron y se están quedando, como dicen aquí, en buen boricua con el canto. Con el porque canto. están trabajando, están estudiando y se están superando. Así que es importante que hoy, en el Día Internacional de la Mujer, queremos eh, resaltar todas esas profesionales de la salud, las profesionales de la seguridad, en todos los campos, las maestras, las obreras, las que trabajan en la construcción, en el campo, las que trabajan en la casa, las que cuidan a los viejos y a los niños, muchas mujeres migrantes que han dejado su país, su lugar de origen, para venir a traer su fuerza a laborar aquí. Mi respeto para ella, de parte de CIMA 103.7 y de la sección Salud y Comunidad, hoy es el día que se celebra, pero nosotros encima siempre celebramos todos los días para la mujer trabajadora, para la mujer que cuida la salud de los demás, la seguridad y también, por qué no, la educación, que un pueblo sin educación es un pueblo condenado al fracaso. Que Dios bendiga a Puerto Rico, que Dios bendiga a la República Dominicana, que Dios bendiga a los Estados Unidos. Ojalá que la gente le llegue el mensaje de que cuidándose cuidan a sus seres queridos, incluyendo a esas heroínas que en muchas ocasiones pasan desapercibidas por el machismo que impera en, mucha, en muchas sociedades. Así que Dios le bendiga rica y abundantemente y vamos para adelante, Martín. Muchas gracias, doctor. Ahí está la oportunidad. Nuestra gente, suscríbase a nuestro canal de YouTube, Martín R. Bretón, para que reciba rápidamente pasa esta sección usted la recibe ahí en la comodidad de su teléfono y escucha buenos consejos profesionales del de doctor Mario Paulino gracias doctor buenas tardes para el doctor y todos nuestros amigos que están ahí conectados muchas gracias el próximo miércoles estamos conectados y el viernes con el doctor Mario Paulino buenas tardes